帝至死不知安陵容小喘是甄嬛为什么要捂住鼻子，原著中的描写根本就不敢拍。胖菊杖杀小小鸟以后的现场，那叫一个各怀鬼胎，胖菊缩成一团，跟个犯了错的孩子一样瑟瑟发抖。宜秋呢也是一脸的挫败，一边惋惜走了一步废弃，一边又担心安陵容怀胎背后的秘密被发现，就连甄嬛到了现场都捏了一把汗，毕竟难得做一次坏事，心里还是有点慌的。万一百合花被查住，第一个倒霉的就是她甄嬛。只有静妃，那简直就是一个耿直够，不仅毫不避讳的。捂鼻子嫌弃，还各种质疑小婵的原因。静妃询问现场伤情的时候，立马就被太医满手的血腥给冲到了，忍不住捂着鼻子往后退。甄嬛看见静妃的反应，也赶紧拿手帕捂上了鼻子。但她遮鼻子的原因可远没有静妃那么简单。此时安陵容的宫里那是啥味儿都有啊，最冲的就是血腥味儿。原著中描写了这一幕，安陵容身下的褥子全被鲜血浸透，就连床上挂着的纱帐上也都是斑斑血迹。除了满目红光以外，现场还充斥着药草味儿和各。各种奇异的香味，药草味呢，不只是太医为了急救止血所用的那些，之前安陵容为了安胎烧艾也留下不少味道，再加上安陵容善用香，寝殿里的百合花又被甄嬛放得羞羞香，所有的味道混合起来，咦，论谁去了都要捂鼻子的吧？剧中呢，甄嬛是借静妃捂鼻子的反应，也捂上了鼻子，防止吸入凝露香。对百合花的处理方式，也只是给锦溪使了个眼神。而在原著中，甄嬛倒是有一句更绿茶也更合理的说法，她看着安陵容凄惨的样子，又扭头看。看见桌子上的百合，对锦溪叹息说道：“哎，花儿残了，人也损了。离妃醒来看见这残花，岂不伤心？还是丢了吧。”这么一说呀，立马就把销毁物证的行为合理化了。其实呢，静妃也是察觉出了异样的。她和甄嬛刚走到床边的时候，就已经开始捂鼻子了。那个位置呢，正是百合花的位置。百合花加上洒了水的羞羞香，香味很容易就散发出来了。而之前小允子顺回来的凝露香，香味甚异。因为之前闻到过这种奇异的香味，虽然不知道具体是啥，但肯定不是啥好东西。静妃自然就要躲着点儿。后来说起这事儿的时候，静妃还耿直的想戳破安陵容怀胎的蹊跷，结果被宜秀和甄嬛都给糊弄过去了，独留四大爷一个人尴尬。四大爷片场被孤立，原来他的烦根本不是演的。坐在那儿真的，我觉得真的很烦。哈哈哈，原来四郎是真的 emo 了，也难怪要天天去找隔壁步步惊心的阿哥们玩了。这戏里是人人争抢的大宝贝，一下了戏就成了团妻，就连一向唯唯诺诺的安小鸟都敢调戏一把他。哎呀，这是雕，真的不错。但是四大爷这被人玩弄的命运可是有迹可循的。甄嬛与胖菊在第一场对手戏拍完之后，四大爷就让嬛嬛郁郁了好久。就是你对演戏有什么想法，你要直接告诉我。你千万别当面跟我讲说好好好，然后背后说我耍大牌啊，不好合作。我不喜欢这样的演员。就是当时就把我说郁闷了，我说这个怎么合作呀？当年的娘娘也才二十来岁呀，这突然被老前辈这么说，那搁谁不害怕呀？但幸好孙俪看完四大爷和屯园的采访才懂，这居然是胖菊的一贯风格。当初蒋勤勤与老四第一次合作，就差点要罢演。这屯园都被四大爷这样刁难了，自己这个替身还有啥不能接受的呢？这才让孙俪的郁闷舒缓了很多。而剧组的其他娘娘们面对四大爷更是不惯着，全员化身拽妃，直接怼：“哎，华妃，你本人看着挺小的，怎么化上妆以后那么老呢？”然后我就说：“为了配你呀、啊。”果然还没是华妃娘娘，这几句话直接让胖菊去搬救兵了。但四大爷也没想到，救兵来了却更扎心了，因为世兰说的全都是真的。导演说：“没错啊，而且被妃子吐槽都不算啥，最重要的就是这整个剧组的男演员简直屈指可数，经常就是一大群女演员中夹杂着胖菊一个独苗苗。谁敢想啊，皇上搁这儿还真成了孤家寡人了。拍着戏的时候还好，正导一喊咔，这些妃子们就立马开始找到各自的小团体开始说话，一群人叽叽喳喳的，只有四大爷孤独寂寞冷。《后宫甄嬛传》秒变《甄嬛后宫传》，有个人多余了，是谁我不说。”就连皇上给人递瓜没人吃，又拿了回去，手上黏黏的，都无人在意，只能想着要不趁着没人看见蹭到龙袍上。还是导演看着皇上太惨了，这才加了一段递手巾的戏。也难怪四大爷说这果子里拯救自己了，还得是自己的十七弟贴心，不然刘胖菊面对一群莺莺燕燕，他可能真的会被无聊死。《甄嬛传》的痛苦全被两个小龙承包了。啊，这戏里面有没有让你特别头疼的演员？二、啊、分就是，他说那词儿我也不认得。<笑>全内娱最理解郑小龙的，恐怕只有洪世贤了吧？毕竟上一个无效沟通的剧组还是回家的诱惑。毕竟当初《甄嬛传》在拍摄时，蔡少芬会尽量的用自己的。普通话来接戏，但这驯服普通话的过程过于艰难。平常的戏份还好，一到了特别激动的感情戏时，为了不分心，娘娘就会选择用广。
广东话来飙戏，但皇后娘娘飙爽了，郑导却头大了。本来郑小龙就有通过听演员台词来判断其发挥的习惯，但到了蔡少芬这里，却遇到了职业生涯最大的障碍。毕竟作为一个实实在在的内地人，广东话还是有点超纲了。尤其是废后的那场戏里，郑小龙更是一手剧本，一眼监控器来猜娘娘究竟讲到哪儿了，是不是快结束了？但是我听不懂他说的话，我这边看着剧本，这边看着监视器，这这耳戴耳机，天哪，我在我们演。那感情到位是到位，但这词儿对不对就另说了。甚至一场拍下来，连导演都拿捏不住这戏到底完没完，还得找场记问问蔡少芬，完了吗？哦，完了，好收工。不过对于郑导而言，娘娘的港普还不是最难熬的，最痛苦的还是陪甄嬛试衣服。作为一部轻功的大女主戏，不仅时间跨度大，位分变化也频繁。所以，光主角甄嬛的衣服就有六十七套，因此孙俪试装时一直从上午十点干到了半夜，被嬛嬛累个够呛都不算，郑导都要来颗速效救心丸来撑着了。不过，《甄嬛传》还有另一个大冤种，就是我们一脸窝囊的干着朱九族大事的温太医。作为剧组的礼仪指导，张小龙绝对是除了导演外最忙的存在，一边呢要帮着嬛嬛跳惊魂舞俘获圣心，一边还得去指导各位大臣给皇上行礼。像是第一集与最后一集中的那种大场面，就完全是温实初在负重前行了。为了让群演们磕得整齐，张小龙就搁前面不停地教。如果有后宫磕头榜，那文太医绝对是榜一。就连拍戏时还得时不时的挨自己亲女儿几个大嘴巴子，甚至戏外还得防着自己的前任与现任搁剧组闹别扭。不是你们《甄嬛传》就可着小龙霍霍吗？兰溪的一个笑，竟然差点让他失去沈眉庄这个角色。本来兰溪因着从小学习黄梅戏的原因，自带古典气质，再加上那个端庄大气的脸蛋，简直就是天选古人。所以最开始的时候，郑小龙导演对他还是十分满意的。但梅姐姐一看这，以为稳了，就笑了一下。结果就是这个笑，直接露了馅儿。兰溪本来对自己全身上下最满意的部分就是小虎牙，觉得十分的俏皮可爱。但沈眉庄可是个清冷孤傲的角色，这虎牙一出来，立马就不符合人设了呀。导演说你这牙吧没什么问题，但是放在你这个人物身上就特别不合适，因为这个人物的特点就是端庄大方，这一虎牙就显得倍儿俏皮。但郑导还是不死心，又让兰溪笑了一下，那是越看越犹豫呀、啊。本来选定的天选沈眉庄，如今还是要好好的考虑一番了。虽然兰溪很宝贝自己的小虎牙，无论当初谁劝都舍不得拔了，但如今这么好的机会就在眼前，哪儿就能眼睁睁的看着他跑了呀？因此他当机立断，磨，立马磨。我说导演没事，牙不是什么问题。然后出了门我就想赶紧去家附近找一个诊所，再给他弄了。<笑>除了拔牙，兰溪在拍摄时也贯彻了一个拼字。在拍摄梅姐姐掉进千里池的那场戏时，因为兰溪不会游泳，导演出于对演员生命安全的保证，为他。找来了个替身，但兰溪却拒绝了导演的好意，坚决自己上场。结果这段戏拍得格外真实，因为根本不是演的，那是真的感觉自己要溺水了。而且这千里池可不是游泳馆，那水脏的都发绿了，上面还飘着些漂浮物。在这儿批评一下后宫保洁，居然敢消极怠工。而这次跳水呢，也导致梅姐姐脸上长了颗大痘痘。而被导演慧眼识珠的，除了梅姐姐，还有玲珑。你敢信？陶欣然在接戏前根本就没有看过原著小说，和郑导聊了二十分钟就拿到了这个角色，就连他本人都震惊。不疑，因为他本人在生活中完全没有半点安陵容的影子，也不知道导演究竟是看上自己哪一点了，觉得自己能演活安小鸟。事实证明，导演的眼睛还是毒辣的。即便是进宫生子同一天拍，陶欣然也很毒辣的拿捏住了安陵容的内心变化，一点都不让人出戏。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里留言翻牌子呀！《甄嬛传》原著中为什么四大爷的小绿帽越戴越稳，到后期竟然一个亲生孩子都没有了？究其原因，主要还是因为身为帝王的四大爷生性凉薄多疑，还非要搞替身梗，一次又一次的伤害那些女人的心。就像四大爷听信谗言，将甄远道流放，随后更是用一句完完。泪清，将他与甄嬛多年的情谊击碎。而在最开始，沈眉庄的心里也全都是四大爷，但是因为假孕争宠事件，四大爷相信所有人，就是不相信沈眉庄，根本不给他解释的机会。他的冷酷无情让高傲的沈眉庄非常寒心，自此便对他失望透顶，不愿再与他相处，更别提生孩子了。当然了，除了这个原因之外，更多的还是因为一些外在因素和心理阴影。原著中安陵容小产那晚，甄嬛一行人赶到的时候，只见安陵容蜷卧在她的大床上，身上只穿着一件半退半掩的半透明云霄小衣，上面全都是血，身下的褥子都被鲜血浸染，就连床上所悬的纱帐上都是血迹斑斑，整个屋里都充斥着血气和药草混合的浓郁气味。据四大爷自己所说，他半睡半醒之际，只觉得身边湿透了，伸手一摸，竟然全都是血。玲珑这个时候已经疼。晕过去了，四大爷哪见过这种场面呀？当场就给吓懵了。最后，安陵容的孩子没能保住，四大爷一直对此心存
多不得已的事。为了大清的安定，人杀过许多人，可是这一次。打这之后的很长一段时间，四大爷都一直把朕醒来时满床鲜血和朕害死了自己的孩子挂在嘴边，一整个 PTSD 了。有这种心理阴影，四大爷想醒也醒不起来呀、啊。其次，也是最主要的一个点，就是四大爷本身身体就不咋地了，被叶兰依用金钱豹一下就更起不来床了。甄嬛为了保护地位，永绝后患，直接联合魏林给他搞了点药，绝育了。这下是四大爷怎么也醒不了了。甄嬛这事儿做的极为隐蔽，那些不知道真相的小嫔妃们想靠怀孕护虫，但是怎么都怀不上，最后只能用扣帽子的方法富贵险中求了。殊不知，他们打从有了这个想法开始，就已经掉进了甄嬛的陷阱里，还没事情就死于非命。《甄嬛传》原著中的这位贵。人简直比英贵人还惨。琼贵人原名魏云，是七品孝郎魏不言之女，同时呢，也是魏林的远房外甥女儿。甄嬛回宫之后，皇后如临大敌，于是想方设法的搞事情。趁着选秀，皇后挑选了两位美人进宫，一个是江美人，另一个就是魏云了。在所有的秀女之中，皇上唯独对魏云亲眼相看，还没进宫就给她拟定封号琼，还给她封了一个贵人之位，是同届秀女里位分最高的。至于原因嘛，当然因为她是四大爷最爱的周边啦。这个琼贵人呢，本身就长得特别的漂亮，再加上眉眼间和甄嬛有几分相似，这种似是而非的神韵一下子就把四大爷给迷住了。然而。而五月初八，新嫔入宫。五月十一，琼贵人就失踪了，整个人就像人间蒸发了一样。她自己住所里没有，皇宫里没有，甚至连紫禁城都找不到这个人。眼瞅着四大爷就要发飙了，皇后的同伙们都将矛头指向了甄嬛，因为琼贵人失踪前见的最后一个人正是甄嬛。琼贵人入宫之后，四大爷把临近太液厨房的洽春堂赐予她居住。要知道，这太液池可是四大爷初见并爱上纯元皇后的地方，这可把运贵嫔眼红的够呛。在和甄嬛说起时，因为嫉妒，言语间冒犯甄嬛，闹得满宫皆知。第二天，琼贵人就来拜见甄嬛了。新入宫的妃子跳过皇后，先拜宫嫔，这不合规矩。甄嬛借口推脱了。谁成想，琼贵人竟然连续两个晚上都来找他。甄嬛本不想见，但一想到流言蜚语和怕被皇上怪罪，还是见了他一面。然而紧接着，琼贵人就失踪了。琼贵人失踪的第二日，就有人来报说琼贵人与他的表哥早有私情。一时之间，甄嬛被皇后扣上了一顶不能容人、把人送出宫成全他的帽子。当然了，琼贵人是皇后挑选进宫的，她的失踪自然和皇后有关。皇后做局的目的就是以此来陷害、嫁祸甄嬛。琼贵人以为听了皇后的话就能与心爱的人双宿双飞，没成想最后的结局却是和表哥被乱刀砍死在宫外的山坡上。穷贵人已死，众人在各执一词，据理力争，也死无对证了。最后这件事儿还是不了了之了。但是甄嬛却因为这次的嫁祸，失去了协理六宫之权。四大爷也很少去看她，就连心腹魏林都被调走了。甄嬛险些无法翻身。当然了，更惨的还是那个才十七岁就死于非命的魏云。明知道不会有好结果，舒太妃为什么还会同意果郡王和甄嬛在一起？甄嬛因为纯元故衣事件大受打击，之后又遇到了甄家流放以及婉婉泪倾事件。此时的她已经对皇上伤透了心，于是，在生下龙月之后，便执意离宫修行。可就算那个时候的甄嬛被遣送到甘露寺，还被寺里的尼姑肆意欺负，但她名义上还是皇帝的废妃。皇帝的女人和别人在一起，这要是被发现了，就算有九个头都不够砍。那么，作为宫中混出来的资深人士，舒太妃明知道事情一旦败露，他们都会死无葬身之地，为什么不阻拦，反而还支持他们呢？首先，谁也没有料到甄嬛最后还能回宫，毕竟废妃回宫史无前例，所以静白他们才会那么肆无忌惮地欺负甄嬛。因为在他们眼里，被送到这里的甄嬛已经没有了翻身的机会。舒太妃自己不也是自打出宫修行，就再也没有回去过吗？修行久了，早就看破世俗红尘了。既然不可能回宫，自己的儿子又喜欢的要死，那就随他们去吧。只要事情不被曝光，这对两人来说或许是最好的结局。其次，舒太妃的人设就是至情至性。先帝还在的时候，两人就非常的恩爱。先帝。驾崩之后，他更是悲伤难耐，好几次差点殉先帝而去。幸好工人们发现的早，被救了下来。太妃是有过爱情的人，她懂真爱，更懂得不能和真爱长相厮守有多痛苦。她当初离宫就是为了保护儿子，所以身为母亲，她希望自己的儿子能够幸福。见自己儿子天天对甄嬛的殷勤样，就知道她这是动了真情了。尤其是在看到两人合奏长相思的默契时，就仿佛看到了曾经的先帝和自己。他们俩就像是自己和先帝的延续。既然如此，哪怕只能有一段。美好的回忆，他也不希望儿子抱憾终身。再说了，就凭果郡王那种犟驴脾气，就算舒太妃不同意，他也会和甄嬛在一起的。儿子都不怕，他一个黄土埋了半截的人，还怕什么？与其不同意，然后两人大吵一架，伤了母子情分，不如同意了，一家子和和美美，说不定还能早点抱上孙子呢。宝子们觉得呢？好了，本期视频就到这里啦，宝子们下期还想看什么，记得在评论区里留言翻牌子哦。